，小子，滋味好受吧？你这不特恨我？不也是？你说我吧，这说话做事呢，也不走脑子，我走肾，你知道吗？哎，看那树苗，我小时候从上面摔下来，受过伤，这行为举止啊，不太受这个想法控制。你大脑不受控制。<笑>你这说话挺逗的。我从小就没有朋友，我习惯，没有人陪我玩，也没有人跟我讲话。我跟你玩啊，我陪你讲话，我多能玩啊！我现在就你那么一个朋友，你还整天欺负我，还老想着吓唬我。有那不叫吓唬，也不叫欺负，我那是哄你玩呢。别人让我欺负我都不欺负，真的。我从小就不跟女孩玩，我又不懂，你知道吗？你要真不行，我就不那样。我以后就正人君子，行吗？我也不是那意思。那你啥意思？我要是真不让你欺负我，你陪我玩怎么办？我连你这唯一的朋友都没有了。那我就。小小的欺负一小点，那我就允许你欺负我两点点。成嘞，送你二点三。别了，我自己走回去吧，要不让别人看到会说闲话的。我呸，谁敢？我把他嘴给堵上。我告诉你，这晚上有大灰狼出没，再加上这树上呢，会掉很多很多的虫子，你知道吗？哎哎哎哎哎哎。青儿跟他妈生活作风不好，那是板上钉钉的事实啊！什么板上钉钉？知道知道什么事实？是您听见了还是您看见了？再说了，就算他作风有问题，他怎么了？对你儿子怎么了？你们不学好也就算了，你现在越来越下作。第一，我不下作；第二，叶青就不是你们说的那种人。烦死我了你！你你这个烂孩子，你气死我了！整个农场就雷雷一个人，不怕和我在一起。青青，这些年我们都老过来了。这些年，我就跟得了麻风病似的
，所有人都躲着我，我一个朋友都没有。其实我特想有个朋友。新歌，看人也拿不出来了。干！哎，哪去？走走走！李青，李青，在外面都说你跟雷雷混在一块儿啊，所长。您不会觉得我和雷雷怎么样了吧？什么话呀！你真把所长当成那种愚昧无知的人了。说实话，我从来不把你当成一个轻浮的女孩子。小叶，所长帮不了你，可你也不能自暴自弃，整天跟个小流氓混在一块儿啊。雷雷他不是流氓。他其实挺单纯的，单纯，单纯的也是单纯的流氓。小叶，你要真走不了，你有什么打算吗？你也不小了，咱们厂子像你这样的女同志，都结婚了，你也该考虑考虑个人问题了。原来。我以为韩阳对你有意思，我心里还挺高兴的。韩阳特别有才华，可我看他好像没这个意思。要不，要不我再给你介绍一个，也是大学生，省大，读经济管理的。他是我外甥，我从小看长大的，人挺本分的。你们俩要是结了婚啊，你就可以向组织提出来解决两地分居。我去打点水。哼，就你这条件，还想找什么好的？要不是脸蛋长得漂亮，大学生跟你。那我妈肯定也不欢迎你去。为什么呀
。你说为什么呀？因为我是男的呗。你说我要化妆成一女的，穿着我妈那布拉吉，哎，这么叫。哎呀喂！小鱼啊，你真胖了，啥感觉啊？对，什么感觉？能告诉你？那边凉快，自己待着去。哎哎哎，那叶青都交给你啥了？啊？跟我们说说呗。说说说，滚蛋！你看你看，哎，我说来了，以后咱别理那叶青了。我妈我姐他们都特讨厌的。不是。我说是不是爷们儿你？你怎么什么时候都听老娘们的？不是，我没了。真是，那女的真不能沾。她以前说了一公事的时候，就有男的为了大家都死了，都说了。真是，就是瞎说什么呢？真是，真的都这么说的，不信。干什么？干什么？干什么？吃他妈什么吃啊？啊！臭狗屁！我告诉你，别与许多老外是你家亲戚，你口仗人势，我告诉你，小子。他妈的那事儿是不是你干的啊？疯狗啊你啊！近视眼谁是不是？<笑>你个小王八蛋啊！我知道，你不就想为那破鞋出头吗？臭破鞋给你什么好处了？啊？你这么为他卖命？你他妈再说一句！你再说一遍、哎哎！怎么着？也不知道那破鞋是啥滋味啊！<笑>我去！啊小子，滋味好受吧？快走，快跑！没事，没事，没事。
笑得出来，动不动就跟人打架，没人管教呢。再发生什么事情都不能跟人打架，君子动口不动手。我还不是君子。小人更不能动手。一个人和那么多人打，你不会跑啊？毛主席都说了，打得赢就打，打不赢就跑，就你蠢。不能让那些人糟蹋你。我的事儿不用你管，不用你瞎操心。先管好你自己的牙。我告诉你啊，你以后要是再跟人打架，我就再也不理你了。是会生理，你肯定一天都不多待就要走了。瞎说什么呢？我怎么可能呢？要走，我们一块走。真的。就你天真，别逗了。我们俩根本就不是一条道上跑的车，走的就不是一样的路。那我下我车，我上你车，你让我上吗？唉，我还没车。剩下全都是啊那小流氓给你撑腰，你就可以翻天了。没那么容易。再说，你就是把天翻过来。叶青，你搞破鞋都搞到小孩子头上来了。我告诉你，你这叫勾引青少年犯罪，是罪加一等。老子可以马上抓你现行行骗。我承认，你的确长了一对美丽动人的大眼睛，勾魂摄魄呀。可你除了长这对美丽的大眼，你还会干什么？我今天把话跟你摊白了。雷雷那小流氓
那是省里边有名有姓的高干子弟，他迟早是回省城的，我惹不起。人也去，你就永远瞪着这个大眼陪我玩，老子就陪你玩，我陪你玩一辈子。<笑>蕾蕾，蕾蕾，这么烫。准备吃饭了啊！把那东西赶紧还给人家吧，他明天不是要走了吗？ Creativity continue to influence jazz artists today. One of Louis Armstrong's biggest hits was "Hello Dolly." Ting Ting, ah, I'm telling you, ah, ah, just to meet friends, you can't meet that kind of child. I heard the people around us say that this child, ah, from a young age, was fighting with dogs, fighting with dogs, never done anything wrong. Well, I just told you that. 那几件大牌流行的事都是人家干，那叫什么正经事儿？那些正经人、正人君子，谁真心帮过我？好好，我不跟你争啊！反正他也要走了，赶紧走吧。Louis Armstrong was born in New Orleans, Louisiana, on August 4, 1901. 你应该及时给他打预防针，他伤口感染了。从小到大，隔三差五的呀，一身伤，也没拿他当回事儿。这次怎么就感染了呢？你说，养儿子有什么好啊？操死心了。李书记，你还是等雷雷退了烧再走吧。啊，别忘了，明天到所里打针。好的。谢谢你啊！你给我走！哎呀，去呀！放手，我自己能走。烧成这样还逞能？当我爱管你啊？下回啊，烧成八十度我都不管你。哦，雷雷，好点了吗？雷雷，你先到治疗所打针。于书记，你跟我来一趟，你的体检报告出来。那好。明后天记得来打。嗯，好，谢谢。怎么了？伤口感染了吧？肯定是不注意。跟你说了，不能照凉水的。我想生病。烧傻了吧你？你别摸我头，我妈最爱打我头。这回不用开假的，给你俩钱儿。干嘛呀？我想生病了，不想跟我妈走。病还是要治的吧。雷雷，你妈叫你吗？雷雷，你说。
上老虎凳，还能把你给放了。你不准回来。回省里了，你会想我吗？现在还说吗你就好好跟你妈走吧，好好复习，好好考试，别再打架偷东西了。有办法，我能想着办法。我跟你说了，我的事情你别管。磊磊啊，你和狗子打架那事儿，我狠狠的把他教训了。这事儿我能清楚。这样吧，我保证，也就这一两天，他们一定会向你当面的赔礼道歉。你看这样行吗？你少啰嗦，毕竟是我们家亲戚，你马上放人。<笑>亲戚。你们家什么时候冒出这么漂亮的亲戚来？你爸你妈知道吗？你少听我爸妈。老子是要走了，可我回事很容易。我告诉你，啊，你要再敢欺负叶青的话，我整死你。嗯告你爸！我到省政府告你爸去！我告你们这些干部子弟，他们仗势欺人！你走不走？这让那妖精给勾住活了！没出息的东西，我！你爸不可打断你的腿，叫你不学好，你给我走，你给我走，走啊，走，你走，你气死我了你！于书记，哟，娘俩这是怎么了？于书记，消息消息，我来劝来来，来来。来来，这是怎么了？有什么事儿跟叔叔说说好不好？走，我来外面打开去，帮上你了，啊！来来，走，呵呵呵好不好？来来，来来，不走也得有个原因吧？听于书记说。你和卫生所的那个漂亮的女医生有点什么关系？你告诉我妈，让她跟那方书记打个招呼
，让叶谦走，我立马跟他回省城。哎，你这不是难为于书记，于书记什么时候为我私事求过人吗？那你去说说。我去。嗯。听说那个女医生生活作风怎么样？你是怎么想的？你能不能不说这些没用的东西？你办不办吧？你办妥了呢，我二话不说。你不帮我的话呢，我一辈子留三九万。好，好，你等等，来来，我给你拿上手去啊站住！我让赵秘书找方书记去了。我可以帮叶青这个忙，可您必须马上跟我回省城，以后不许再见他。我说话你听见没有？听见来来来，你听我说，你答应我以后。上楼去，咱们听音乐。这儿都你们家，走走走走，还有楼上呢。来，来，这就是你的房间啊！哎呦，这么多，这么多，挺好挺好挺好。哎，刘，哎，那袋子呢？袋子，哎，这是邓丽君，邓丽君，邓丽君，邓丽君。哎，这真是，漂亮。哪个呀？哪个？真不赖啊，这机器啊，不错啊，真好，真好，真好。哪儿买的？这都是啊，袋子。大总。行不行、啊？过，开这个，过，开这个啊，行。嗯，今天晚上我们大学有舞会，哦，去不去啊？迪斯科，是吗？去不去？去不去？好，走着。哎，来吧，去不去？啊，没劲，还没劲了，什么有劲呢？啊，趁他家窝着有劲呢。没事，有心事儿。
。哎，有心事儿，<笑>他有什么心事儿？你不知道啊？啊，谈恋爱了，雷子啊，谈恋爱了，谈恋爱了，说说，跟谁呀、啊？不敢说，你看了吗？哎哎哎，哎，雷子，我昨儿可看见那叶青了啊！这两天可真够他瘦的。我听说那个喜大马棒，天天往那个医务室跑，嗯，他是不敢招咱们了，专找那软柿子捏。他敢，冯总长出来的时候叫一个。就是叶青，那女大夫吗？怎么回事啊？你问他呀。嗯。什么时候的事儿，雷子？我可听说那叶青可有点作风问题啊！嗨，有作风问题算什么？啊，我跟你说，这个女孩可跟其他女孩不一样。有什么不一样啊？这个女孩特别的成熟，特别的漂亮。讨厌你，都一脸吐沫。成熟女人嘛，才有女人味儿，是吧，雷子？啊，在脸上。你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你大头，哎，今天没课啊？啊，今天上午上自习。大头，有空带雷雷到你们学校去转转。雷雷长这么大，还没进过大学校门呢。阿姨，您看您说的，要雷雷上大学的话，得上清华北大呀。我们那学校算什么？说雷雷。清华北大，就你那成绩，上省大我就烧高香了。我跟你说啊，补习班我跟你联系好了，明天就去。不去。啊！我不去，跟一帮小屁孩一块上课丢人窝囊。你现在知道丢人窝囊，你早干什么来着？从初中到现在，你都学什么了？成天除了打架就是偷鸡摸狗。你一天都说八百遍了，八百遍，您少说两句，没准我不讨厌上学呢。你少废话，钱我都交了，教材我也领回来了，明天一早我找车送你去。是瞎溜达，这么闲呀、啊？哎，去我们学校吧，晚上有舞会。哎呀，教育五天面，什么都有。走走走走。爱去不去？
吗？带你去个好玩的地儿。什么好玩的地儿？城郊三九八农场。你不刚从那儿回来吗？不去。下午还有课呢。嗯，成，下午课我最烦了，陪你去一趟吧。我小时候在幼儿园一模一样，啊？嗯，那是。你才不一样呢，一会儿抽风，一会儿门单，真没劲。叶青呢？他走了，你不知道？他去省城医学院了。真的吗？真的，他今早走的，调令接着，一分钟都没躲在，连家具都没拿。对，你们这一届应届生多一点，七七七八两届呢，年龄差别特别大。你想，压了十年，最大的比最小的也都大出一倍。是吗？嗯。你好。老师吧。他是七七的。学生。啊。年龄那么大呢？我们班说不定我年龄最大。我要是去年考的话。你才多大呀？咱们班里啊，有好几个比你年龄大的。哎，你们宿舍就有一个比你大七八岁呢。是吗？啊。能考上医学院，已经是万幸了。叶青，放了。是这样吗？是啊，快进来。韩老师好，韩老师好。哎，你们好。哎，都赞啊哈。那个，我介绍一下啊，这位是叶青同学，是咱们班的新同学。哎，这床上的东西是谁的？收拾一下。来，叶青。韩老师，我们这个人本来就够多了，干嘛还要往这塞人啊？就是，那我们的行李放哪儿啊？就是。什么态度啊？叶青本身就是咱们班同学，再说了，这个床本来就是他的。对了，我通知一下啊，今天下午开班务会。哎哎哎，别动！别
叶青同学在基层工作过，他有临床实践经验，你们以后要多多向他学习，都听见了吗？我怀疑啊，他肯定是什么大培的工农兵学员，你觉得呢？韩老师，有人找。哎，来了。叶青，这样，你自己啊先收拾收拾，别忘了下午开班务会啊。饭票什么的我已经交代给生活委员了。行，那我走了。谢谢好，再见。再见。哎哎，收拾完了吗？走啊，咱打饭去。啊，那马上。那个，我能用一下这水吗？我刚打的。我有，我有。<笑>用我的吧。我这水啊，还是新接的呢。我先烫着啊。谢谢。哎，没关系。够了，够了，够了。嗯、谢谢。没事，没事。哎，我来，我来，我来。你别沾手了。你是叶青吧？啊，我叫华华。我听韩老师提过你，是吗？我呀，也盼着你来呢。<笑>他们都是应届生，我跟他们都谈不来。<笑>我还以为就我一个不是应应届生呢。<笑>你工作够吗？能开下吗？我从护校毕业就工作了，在班里。我年纪最大，资格最老。我跟你可不一样，我是代培的。哎，到这儿行吗？行，谢谢，我自己来。这是省里最好的重点中学，毕业生百分之九十能上重点大学，百分之二十能上清华北大，拖了一圈人，好不容易才把你安排进来的。你学校要再上不去，我看你有什么理由。快，快进去吧。哎、妈。我自己进去成吗？我在农场都工作一年了，这还跟压饭似的。不好好学，看你爸怎么收拾。哎，回去吧。哎，你找谁？学校的学生吗？我校徽呢？啊，校徽。我随便看看，我又不进去。叶青。韩老师。哎。韩老师好。哎，你好，黄黄，怎么样？第一天上课适应吗？他课程能跟得上吗？他基础好，又很用功，没问题的，反正比我强。华姐把他笔记借给我了，这两天我先抄抄他的笔记。赶紧吃饭去吧，去晚了就得排大队了。谢谢韩老师。哎。你和他是一个单位的？嗯，他是我们所最好的医生。还有女朋友吗？这个我不知道。干嘛？你随便问呗。你要想知道，我帮你问问。嗯。哎，你说是我让你问的啊？其实咱班很多女生都想改变你。你上学了吗？没上。为什么？跟你说了那么多天都白说了吗？你不上学你想干什么？还跟农场似的偷鸡摸狗的，就这么混一辈子？你简直是要气死我！你为什么不上学呀、啊？我跟我妈说过了，我不想复读。跟一帮小屁孩在一块儿，我自尊心受不了，我学不进去。你还有自尊心啊？哎，你让他自己说嘛。
啊，复习功课不一定要去学校，自学就成了。自学？就你？你都野惯了，你收得回来信吗？你要是有这个能力，我还操那份心干嘛？反正我不去。哎,哎，讲道理，别动不动就上手。孩子大了，也有自尊了。他要有自尊啊，早就不是他了。我不管了，我再也不管了。哎，你站住，坐下。村锻炼了几年，能坚强一点。他那是看见你呀、啊，忍不住了。他坚强着呢。这些年啊，他跟着我，受了不少的罪。他年龄那么小，好多人往他身上泼脏水，没人跟他玩，没有朋友。他都能忍着，他从来没有抱怨过，都是因为我呀，我是个罪人呐，我是个罪人呐，老爷，别想这些。没什么大毛病，比什么都强。以后啊，别当着孩子的面老说你有罪，你有罪的，他心里有阴影。
这个录音机是我托人在进口商店里买的原装货，给你听英语用的，不许听靡靡之音。听见没有？啊小叶，韩医生，上午请事假了。家里有点事情，我父亲回来了。是吗？他还好吗？还好，就是精神状态不是特别好。那你多在家陪陪你父亲，可以在家住几天。反正晚自习也不点名，啊！谢谢。韩老师。哎，你们好。下午的课什么时候上？下午。哎，叶青。不行，我要上图书馆去。是吗？那我给你送饭去。哎，我这不上厕所，你也得跟着。你胡说什么呀你？你要是不信任我呢，就给我关紧闭。哎，坐那看守所也行。我为什么不信任你？你做过几件让我信任的事儿啊？啊？孩子大了也该自立了，到时候高考看成绩。雷雷。别忘了，你可是立下军令状了啊！这才是领导水平。嘿，少拍我马屁！哎，爸，气质挺硬的啊！爸，你还书记呢，幼儿园的吧？臭小子！我走了。我晚上想听研究生大课，去吗？
Ay, wala. Ay. 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 Hey, 你谁啊我是精神学系的。精神学系。不知道。我们系都是男生。根本不要女生。考分特别高。专门培养国家优秀人才。是吗？那你们精神学系都学什么呀？对啊。治疗。神经病。神经病。弗洛伊德。荣格。知道吗
除了长得像，而且有心理感。心理感应来自于哪？潜意识学说，而潜意识学说来自于弗洛伊德。弗洛伊德就是精神学系的鼻祖，而且他还治疗心理学、心理疾病和人的非正常。这么说，你做吗？不做。那谁做吗？我做啊。那你能告诉我昨天晚上你的梦想？昨天晚上梦到自己做了。哎，不过我自从上学以后啊，就总梦到自己从楼上摔下来，每次都吓得一身冷汗啊。嗯，我也做过这样的梦。你们精神压力太大。我敢负责任的说，你们在高中的时候，成绩一定是班里前几名。那还用说呀？而且上了大学之后，有一门以上学科不及格。你怎么知道的？我救治神经病了。别太吹牛了，还听不听歌啊？再让他再说点，快说说，我快点回来。哎，我要说的话要收咨询费了。这不一提到钱就变成这样了。来，听歌。行。听什么？听邓丽君的所有的歌都好听。嗯。这你就不懂了，我要冒充什么内科、外科的，那你们同学一味儿啊，准露馅，你知道吧？但这精神学系不一样，就一张嘴，跟那算命先生一样。梦你们小姑娘，一模一样。我们学校可没精神学系，露馅是杂本事。大不了不见呗，我又不知道找他们呢。高考复习怎么样？能不能不问你？一问我就烦。你不是特聪明吗？弗洛伊德都懂，直接考研究生得了。<笑>你觉得我特聪明？你比我们都聪明，你不知道？我知道。去年高考，我特生气，因为卷太简单了，我就没答全。如果那个卷子我答满的话，应该去北大研究哈利彗星了。不是，就这么一个人，如果你错过了，我觉得特别难。说你胖你就喘，我先走了，明儿见啊，走了。韩老师。哎，叶青，那是雷雷吧？对啊。他来干嘛？研究弗洛伊德呢。<笑>吃啥呀？吃吃饭呗，还吃啥？啥呢？别进来，换衣服呢。进来不敲门。这女生宿舍。我是男生吗？你不是男生，你也不是什么心理医生嘛？你是中性。哎。哎，我说雷雷，你那个什么精神系学现在在哪儿啊？该不会是在美国呢吧？正愁见，正愁见。哟，你这戏还没瞅见，就有学生了吧？就是。开拓，开拓，明白吗？哎，来来吃了吗？一起吃啊！对啊，一块吃吧。真行哎，你们都吃过了，让我吃，多不卫生，还学医的呢。我告诉你啊，小心我让你做噩梦。这又开始讲究了，这就。来来，桌上那份饭是我的，你要饿你先吃。啊，不饿。来，哥给你们带点瓜子，嗑瓜子。嗑多了上火。麻了你演出呢你啊！哎，起来！我更换了床单。我前天洗的裤子。前天洗的
，好意思讲，一点卫生意识都没有。不卫生？哎，你们那都表面现象。我告诉你们啊，很多人的内心都是不卫生的。来来来。你坐我床，我们不怕脏，是吗？是啊，我们不嫌你脏。我这屁股怎么能随便坐呢？唐老师，哎，唐老师，都在呢。唐老师，呃，系里啊，通知明天学院卫生大检查，把那个宿舍的边边角角啊都清扫一下，好吧？好，嗯，知道了。那吃饭吧。啊，好。不一样，你可得当心了，别和社会上那些不三不四的人混在一起。听话啊。宿舍里坐，他没有总去我们宿舍。妈，你又不是学医的，干嘛穷讲究啊？医学院的学生都不像您这样。你怎么知道？你是医学院的学生吗？哎，你起来。哎呀，这有话说话，我待会儿复习功课了。哎，我正要跟你说这事儿呢。你自己学肯定吃力，而且效果也不会好。我想给你请个家教。我还想给别人当家教呢，家教能教我什么呀？你怎么什么事都跟家里对着干呢？我说句话，你能不能点个头啊？哎呦妈，您说您生个这么省心的儿子，您就自己照顾好自己，享清福得了。你管我干嘛呀？不是自己找事儿吗？你有这个受虐倾向吗？你混小子！哎呦喂！你还省心啊？从小到大，你就没让我省过心。从小到大，我最烦的就是您这句“从小到大”。你臭小子！小混蛋！你赶紧起来！哎哎哎哎！
。哎，干嘛呢？干嘛呢？他不来了。瞎说什么呀？每天这时候他都来。瞎说干嘛？他去教室了。他说这一学期晚自习都不上图书馆了，这位置现在让我了。你书包，你跟雷雷说清楚不就行了？教室看书，根本就没这气质。怎么跟他说清楚？然后自尊心也特强。那我跟他说，你怎么跟他说？他是知道的，其实。弗洛伊德，这是教室，哪能随便就进的？我知道教室，我学生怎么不能进教室？哎，你哪班的？都是来干什么？是校长助理，今天全校卫生大检查，这间教室是重点，我要验收，所以呢，现在请各位同学都出去，叶星同学这边，来来走了走了，来都出去啊，哎，出去出去出去出去，想干什么？是，我想见你。为什么？你说为什么？我知道他问你的。哎呀，出去说啊，雷雷，你一天到晚缠着叶青，就不怕别人说闲话呀？你一社会，今天你拍屁股走人，倒霉的是青。什么闲话？什么闲话？谁说的？让他站出来，过来！你算了吧你，你还以为这是农场，动用打人？你怎么那么不懂事儿啊？没事，你说谁说的闲话？你还心理医生呢？大家都说你在追青儿。真的，都这样了。哎，医学院学生不傻呀。还胡说，就是，雷雷，你说话注意点，这种事儿影响多不好啊。哎，什么事儿什么影响啊？我到了法定的婚姻年龄，叶青也到了，我没结婚是吧？他也没结婚，我追他犯法吗？你是不是整天看神经病书？真的神经病了？要不要找医生给你看看？叶青，不蒙你，我要娶你。哼哼，你就疯吧你！以后别来学校找我，我学习那么紧张。没有时间陪你玩。哎哎哎哎哎！你小破孩，你懂什么叫结婚呢？我可跟你说啊，学生在校期间不许谈恋爱。哎，你哎，我跟你说，你别害了他。你别老跟着我，跟屁虫一样。跟屁虫就跟屁虫，你不烦就行。烦，烦死了。没死给我看看，死了我也不跟。你就那么想我死啊？呸呸呸！说死干嘛？不吉利。哎，我又没妨碍你，干嘛老躲着我呀？怎么没妨碍呀？这让你搅和的，青儿现在都没法交男朋友了。什么什么？大学生在校期间不许谈恋爱，你们这是违反校规。我告诉你啊，我上你们系里反映去。你还挺明白事理啊。那是，我那允许青虫移情别恋啊。什么？哎呦，青什么？大姐，我们小明其实谈恋爱。您就别烦了，别掺和。你那瓦数够亮的，黄死谁？跟谁说话呢？没大没小的。到谁闹事儿了？啊？你哪儿的呀？怎么叫小辉啊？不是我们学校学生吗？你、啊？我。嗯，他是华华表弟，他找我们拿东西。华华。嗯，是我表弟主任。红的，回家拿的，你们这是。多注意点。哎，呃，我我们注意。管老师辛苦了，辛苦辛苦辛苦，连信儿都辛苦
表姐。为什么？以后你和表姐有任何印象，你就别为我鞍前马后走。我可不稀罕你这么个表弟，你还是给叶同学当上帽。干嘛呀？别老跟着我啊！我跟着你怎么了？哎，人家说什么说呗，能掉你个头发？我又没约会你，又没追你，我都是正大光明、大庭广众之下，干都是人事儿。那些偷鸡摸狗的破事我不干。再说了，我要约你的话，我得等你这个大学毕业，有这个谈恋爱的资格以后。你既然那么通情达理，那以后上课时间就别来找我了。你要联系我，我们等假期、等休息日再联系，好不好？不好。你怎么回事啊？讲道理你听不懂啊？我不看着你跟别人跑怎么办？你胡说八道什么？反正我跟你讲了。我上学时间别来找我。哎，你不就怕别人说闲话吗？以后我到学校不找你，我找别人。你就装作不认识我就行。哎，你说你心里不把我当回事儿，我怎么可能影响到你呢？你是不是特希望我来看看你这样的？雷雷，这不是三九八，这是大学。我进大学有多困难，你不是不知道。你要我陪你玩可以，以后等放假了，等不读书的时候，离开学校，我们想怎么玩就怎么玩。真烦我。哎呀，我不是那个意思啊。那你是什么意思？在三九八那会儿，你孤家寡人，挺把我当回事儿。现在上大学了，有朋友了，不待见我了，是不是？真小心眼、啊。我还以为你挺男人的呢。你看你那时候委屈那样。你说你愿意跟我在一块玩，跟我玩一块挺开心的。我现在也没说不想见你，可是我现在学习压力真的很大，我真的怕我会跟不上。现在你也要学习，你整天这么胡闹，怎么学习啊？你老来找我，我真的没有办法静下心来学习。我以前的处境有多糟糕，你不是不知道。我还没做什么呢，人家就往我身上泼污水。你老来找我，我真的不想现在还有什么麻烦。雷雷，你别再胡闹了，你让我静下心来学习好不好？别来捣乱了，我要学习，我想毕业分配进大医院，我想能做外科大夫，懂不懂？